हेलो फ्रेंड्स माँ सरस्वती क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं शिवानश द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूँ इसरो टेक्नीशियन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पेपर है उसका इस वीडियो में सॉल्यूशन करने वाले हैं तो ये इसका पार्ट फर्स्ट होगा और पार्ट फर्स्ट में हम एक से लेकर के तीस क्वेश्चन को सोल्यूशन करेंगे उनका डिस्कशन करेंगे और ये जो पेपर था वो बीस अगस्त दो को कंडक्ट हुआ था और ये बेंगलोर सेंटर का पेपर है तो यहाँ पर पेपर को सॉल्व करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप किसी भी प्रकार के टेक्नीशियन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स के लिए हमारे हैंड रिटन पी डी नोट कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं इसमें आपको कम्प्लीटली थ्योरी टॉपिक वाइज सभी जो आपके एग्ज़ाम हैं उनको कवर करती हुई आपको यहाँ पर कम्प्लीट थ्योरी मिलेगी उनके इम्पोर्टेंट एम सी मिलेंगे और जो भी टॉपिक से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन मिलेंगे उनका सोल्यूशन मिलेगा और किस प्रकार से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं तो इसके लिए आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है यहीं से आपको इसकी ज़्यादा जानकारी भी मिलेगी और इसी से आप इसमें इस कोर्स को जुड़ सकते हैं साथ ही साथ हमारी तरफ से जितने भी टाइप के आपके टेक्नीशियन एग्ज़ाम होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स ट्रेड के लिए उनके लिए हमारा क्रैश कोर्स चलता है यूट्यूब पर तो आप प्ले में जा सकते हैं वहाँ पर आप प्ले में देख सकते हैं बहुत सारी प्रीवियस क्लासेस अपलोड हो चुकी हैं तो उनको आप एक एक करके देख लीजिएगा बहुत अच्छे से आपके वहाँ पे जो भी डाउट हैं वो क्लियर होंगे और जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो आपके बिल्डअप होंगे तो यहाँ पर आप इस पेपर का पीडीएफ देख देख सकते हैं ये बैंगलोर सेंटर का एग्ज़ाम है आपको एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दें कि जो इसरो है वो अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करता है तो अलग अलग सेंटर के अलग अलग एग्ज़ाम होते हैं और जो बैंगलोर सेंटर है वो अपने क्वेश्चन में साठ क्वेश्चन देता है अगर इसके अलावा अगर आप तिरुवनंतपुरम का एग्ज़ाम देखें तो उसमें आपके 80 क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो ये वेरिएबल रहता है ये उनके डिपार्टमेंट एचआर डिपार्टमेंट पर डिपेंड करता है जो भी सेंटर एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा है जहाँ से भी रिक्रूटमेंट जारी हुई है तो ये उसी हिसाब से रहेगा अगर आपके साठ क्वेश्चन हैं तो आपको नाइन्टी मिनट नब्बे मिनट का टाइम मिलेगा और अगर आपके एग्ज़ाम में अस्सी क्वेश्चन आए हैं तो वहाँ पर आपको दो घंटे का टाइम मिलेगा तो टाइम आपका बहुत सफिशियंट होता है आपके एग्ज़ाम के लेवल के अनुसार यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टेक्नीशियन पोस्ट के लिए है जिसमें आपकी इलेक्ट्रो मैकेनिक्स जो है ट्रेड रही थी और ये एग्ज़ाम 20 अगस्त 2017 को कंडक्ट हुआ था आइए अब इसके क्वेश्चंस को देखते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चंस को यहाँ देखेंगे ओके सो so, यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है एक चीज़ और आपको बता दें कि जो इसरो है वो आपके ओरिजिनल जो आपके कॉन्सेप्ट हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करता है तो थोड़ा सा यहाँ पे टफ होता है एग्ज़ाम और इतना भी टफ नहीं होता कि आप बिल्कुल देख के ही घबरा जाएं कि नहीं इसरो है ऐसी कोई नहीं है पर अगर आपका नॉलेज अच्छा है आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है तो ज़रूर आपसे यहाँ पर एग्ज़ाम में अच्छी परफॉर्मेंस होगी आपकी हालाँकि डी से थोड़ा सा लेवल यहाँ पर अप रहेगा एग्ज़ाम का क्योंकि ये आप देख सकते हैं इसरो जो है वो बहुत बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन है और वहाँ पे आपके रियल जो नॉलेज है वही यहाँ पर ज़रूरत होती है तो वो भी उसी हिसाब से जो कैंडिडेट हैं उनको सिलेक्ट करते हैं सो गाइज यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है इन अ हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट फ्रिक्वेंसी ऑफ इनपुट एट आउटपुट वेब फॉर्म इज रिलेटेड वाई आपसे क्वेश्चन किया गया है कि जो आपका हाफ वेव का रेक्टिफायर है उसमें जो हम इनपुट और आउटपुट की जो फ्रिक्वेंसी निकल के आती है वो आप बताइएगा कि फ्रिक्वेंसी कैसी होती है यहाँ पे चार टाइप की इक्वेशन है तो आपको पता है कि जो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है वो एक हमारा डायोड ही होता है डायोड से हमारा एक डायोड का यूज़ करते हैं तो उससे हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर बनता है मान लीजिएगा यहाँ पर मैंने एक डायोड को लगा दिया है और इसको है फॉरवर्ड वाइस में कनेक्ट कर दिया है क्योंकि फॉरवर्ड वाइस में ही उसको कनेक्ट किया जाता है फिर यहाँ से आपसे क्वेश्चन किया गया कि बताइए इसकी जो इनपुट और आउटपुट की फ्रिक्वेंसी है वो क्या होगी तो आप देखेंगे कि जब हम इनपुट में देते हैं तो ये एसी करंट देते हैं और आउटपुट में हमें कुछ इस प्रकार की फ्रिक्वेंसी जो है सॉरी इस प्रकार की वेव फॉर्म मिल रही होती है अगर हम इसको थोड़ा सा और आगे की ओर ले जाएँ तो ये दो आपकी जो है एक वेब फॉर्म बन जाती हैं और यहाँ पर इस तरीके से और फिर बीच में गैप हो जाएगा और इसके प्रकार से इस तरीके से आपको बन जाएगा तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपको मिला है आपकी फ्रिक्वेंसी में वो आपका सेम पार्ट मिल रहा है ये वाला पार्ट आपको ज्यो का त्यो इस वाले पार्ट में मिल रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपकी इनपुट में फ्रिक्वेंसी थी वही फ्रिक्वेंसी आपको आउटपुट में मिलेगी ये यहाँ पर सवाल है और इसका यही आंसर है लेकिन आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि हमारे यहाँ पर जो 
ए सी करंट है उसकी फ्रिक्वेंसी होती है पचास हर्ट्स और जो हम डीसी करंट यूज़ करते हैं उसमें हमने सुना है कि उसकी कोई फ्रिक्वेंसी ही नहीं होती उसमें ज़ीरो हर्ट हो हर्ट होती जबकि जब हम इसके इनपुट में देते हैं करंट तो वो पचास हर्ट दे रहे हैं आउटपुट में हमें करंट जीरो हर्ट सॉरी जो भी फ्रिक्वेंसी का करंट मिल रहा है वो जीरो हर्ट है तो यहाँ पर आपके मन में सवाल आ रहा कि ये बराबर कैसे हो गया यही तो क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में जो आपके कॉन्सेप्ट है जो आपने रियल नॉलेज है उसी को यहाँ पर एग्जाम में इसरो के द्वारा परखा जाता है तो इसलिए आपसे कहा कि बिल्कुल जो आपकी क्लासेस ले जा रही हैं शायद ही है आपको यूट्यूब में ऐसी कोई क्लास मिलेगी जिस तरीके से हम आपको क्लास दे रहे हैं जिस प्रकार से कोर्स दे रहे हैं जो पीडीएफ कोर्स होता है उसमें सारी चीज़ों को सारे एग्ज़ाम को एनालिसिस करने के बाद ही बनाया जा रहा है ऐसा नहीं है कि कुछ भी उसमें रख दिया जा रहा है नहीं जो आपके लिए ज़रूरी है सिर्फ वो चीज़ें आपको दी जा रही हैं आइए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि जो एसी करंट है वो तो 50 हर्ट्ज होता है और डीसी करंट में हमें जीरो हर्ट होता है फिर भी यहाँ पे फ्रिक्वेंसी बराबर कैसे कह दी तो आपको पता होना चाहिए कि जो एसी करंट है वो कुछ इस प्रकार की एसी वेब फॉर्म होती है ठीक है और डीसी में जब हम वहाँ पे बात करते हैं तो इस प्रकार का हमें वेब फॉर्म देखने को मिलता है जबकि डी का ओरिजिनल जो वेब फॉर्म होता है वो एक सीधी लाइन होता है ये तो हाफ वेव रेक्टिफायर का जो वेब फॉर्म है वो है ये ए का है तो आपने देखा ये सिर्फ क्या कर रहा है इतने पार्ट को रिमूव कर रहा है इतने पार्ट को रिमूव करने का मतलब ये हुआ कि ये ज्यो का त्यों पार्ट दे रहा है जितनी यहाँ पे थी वही इतनी यहाँ पे दे रही है तो आप कहेंगे कि जो जो हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर था वो डीसी फिर कैसे बना रहा है तो वो प्योर डी कभी नहीं बनाता उसमें फिर क्लिपर सर्किट का यूज़ किया जाता है उसमें वोल्टेज रेगुलेटर का यूज़ किया जाता है उसके बाद ही हमें प्योर डीसी मिलती है आपने देखा होगा कि जो रेक्टिफायर है बहुत स्मॉल से सर्किट को भी अगर आप देखेंगे छोटे से छोटे सर्किट को आपने अगर प्रैक्टिकल तौर पे देखा होगा आपने कॉलेज में जहाँ पर भी आपने पढ़ाई की है तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि ट्रांसफॉर्मर के साथ साथ वहाँ पर जब हम डायोड का यूज़ करते हैं तो उसमें एक कैपेसिटर का यूज़ किया जाता है और फिर मैंने आपको एक, एक क्लास ली थी उसमें क्लिपर और क्लैम्पर के बारे में पढ़ाया था कि क्लिपर क्या होता है क्लैम्पर क्या होता है कैसे ये काम करते हैं वोल्टेज रेगुलेटर क्या होते हैं तो इन सब के बारे में पढ़ाया था तो वो जो कैपेसिटर होता है ना वो एक क्लिपर का यूज करता है जो रिपल आ रहा होता है उसको रिमूव कर रहा होता है तो यही यहाँ पे क्वेश्चन है इसका जो आंसर होगा वो ए ऑप्शन इज द यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं टू तो प्रोवाइड कॉन्स्टेंट वोल्टेज इंडिपेंडेंट ऑफ लोड सर्किट वेरिएशन यूज तो यहाँ पे क्वेश्चन ये कहा गया है कि किसी भी सर्किट में अगर हमें एक बिल्कुल कंट्रोल और एक वेरिएबल जो वोल्टेज है उसमें किसी भी प्रकार का वेरिएशन नहीं होना चाहिए ऐसे लोड करंट के लिए जो वोल्टेज में जो भी हम डिवाइस का यूज़ कर रहे हैं उसका नाम क्या होता है तो जो वोल्टेज रेगुलेटर है उसका यही काम होता है कि जो आउटपुट में हमें करंट मिल रही होती है उसको एकदम कॉन्स्टेंट रखना उसमें किसी भी प्रकार का कोई वेरिएशन नहीं रखना अगर पाँच बोल्ट करंट आ रही है तो पाँच बोल्ट ही करंट आनी चाहिए और ये काम करता है वोल्टेज रेगुलेटर और वोल्टेज रेगुलेटर के बारे में आपको पता है कि हम कौन सा डायोड यूज़ करते हैं जीनर डायोड यूज़ करते हैं हमने ये क्लास में आपको पढ़ाया हुआ है तो आप वहाँ पे देख सकते हैं एक बार जो प्ले में आपको क्लास मिलेगी थर्ड नंबर का क्वेश्चन है अनटिल एम आई एल यूज इन पी डिज़ाइन इन इक्वल टू यहाँ पे आपके बारे में यहाँ पे पी सी बी की बात की गई है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड की बात की गई है आपने देखा ही होगा कोई भी जो डिवाइस होती है वो बिना पी सी बी के तो बन ही नहीं सकती है पी सी बी एक ऐसा बोर्ड होता है जिसमें हम बहुत सारी डिवाइस को उसमें कनेक्ट करते हैं और फिर उसके बाद उसकी सोल्डरिंग की जाती है तो पी सी बी अगर डिवाइस बनी है तो उसको मेजर करने के लिए उसका जो भी एरिया होगा जो भी उसकी साइड होगी कुछ भी अगर उसका मेजर करना है तो कुछ ना कुछ यूनिट का तो यूज़ करना होगा ना हमें तो वही यूनिट यहाँ पे पूछी गई है कि जो एक एम होता है वो किसके बराबर होता है तो एक एम आई एल इज इक्वल टू वन थाउजेंड ऑफ एन इंच एक इंच के एक हज़ारवें हिस्से को ही एक एम कहा जाता है तो ये यहाँ पर पी के बारे में क्वेश्चन किया गया है फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है कि कॉमनली यूज सोल्डर इन इलेक्ट्रॉनिक्स इज़ अ मेटल अलॉय मेड बाई कम्बाइनिंग यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स में आप सोल्डरिंग का उपयोग करते हैं और उसमें जो आपने एक जिसको हम रंगा कहते हैं नॉर्मली अपनी बोलचाल भाषा में इसको यूज़ करते हैं आपने देखा होगा जो मैकेनिक्स होते हैं वो उसको रंगा कहते हैं तो जो उसमें मिश्र धातु जो भी अलॉय का यूज़ किया जा रहा है वो किससे बनता है तो वो टिन और लेट से मिलकर के बनता है और इसका जो कंसंट्रेशन होता है वो फिफ्टी फिफ्टी परसेंट होता है हालांकि ये डिपेंड करता है कि उसमें किस प्रकार का हमें वो रंगा बनाना है किसी अलग प्रकार के कंपोनेंट में इ
और या फिर इसमें इसको सत्तर तीस भी कर सकते हैं इस हिसाब से इसको किया जाता है पर अगर हम इसका बिल्कुल बेसिक की बात करें तो ये फिफ्टी फिफ्टी परसेंट ही होता है और फिफ्टी फिफ्टी परसेंट से हमारा जो शोल्डर का जो अलॉय है वो बनता है इसके बाद हम फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ए क्लोज सर्किट क्लोज सर्किट में सॉरी क्लोज स्विच की बात की गई है तो क्लोज स्विच में वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है सबसे पहले तो आपको वोल्टेज ड्रॉप के बारे में पता होना चाहिए कि वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है वोल्टेज ड्रॉप कुछ नहीं है जैसे हमने यहाँ पे अपना कोई भी वोल्टेज सोर्स लगाया और वो इस डिस्टेंस को ट्रेवल करके यहाँ पे कोई भी डिवाइस लगी हुई है मान लीजिएगा यहाँ पे हमारा कोई भी एक बल्ब लगा हुआ है और यहाँ से एक हमारा बायर कनेक्ट है जो कि यहाँ पर इस बल्ब को जोड़ता है और यहाँ से कोई वोल्टेज आ रहा है तो वोल्टेज ड्रॉप का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 220 वोल्ट था और यहाँ पे पहुँचते पहुँचते मान लीजिएगा 218 वोल्ट ही बचा तो आपने देखा कि ये दो वोल्ट का यहाँ पे लॉस हो गया और ये लॉस क्यों हुआ क्योंकि यहाँ पे बीच में जो वायरिंग थी उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस था उसका कुछ ना कुछ प्रतिरोध था इस वजह से उसने दो वोल्ट को लॉस कर दिया और इसी लॉस को ही हम वोल्टेज ड्रॉप कहते हैं तो आइए यहाँ पे क्वेश्चन कहा गया है कि अगर एक क्लोज स्विच की बात की जाए तो उसमें वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है कोई भी सर्किट को आप बनाते हैं मान लीजिएगा मैं यहाँ पे एक डायोड कनेक्ट करता हूँ और डायोड के साथ साथ यहाँ पे एक हाफ वेव रेक्टिफायर ही बना दिया मान लो और यहाँ पे एक स्विच लगा दिया बैटरी के साथ इसको कनेक्ट कर दिया ये आपका स्विच हो गया इस तरीके से ये एक सर्किट बना दिया यहाँ पे प्लस कर दिया यहाँ पे माइनस क्योंकि ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और नेगेटिव टर्मिनल है यहाँ पे ये स्विच है तो आपसे ये पूछा गया है कि क्लोज स्विच में वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा ये क्लोज स्विच है क्लोज स्विच नहीं है अभी तो ये ओपन है क्योंकि इसके दोनों पॉइंट ओपन है जब इसको एक दूसरे से कनेक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका क्लोज स्विच और ये क्लोज स्विच हो जाएगा तो फिर इसमें वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा तो किसी भी क्लोज स्विच की अगर बात करें तो उसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो लगभग जीरो होता है देखो कभी जीरो नहीं हो सकता आइडियल कंडीशन तो कभी नहीं मिलेगी क्योंकि उसको जीरो होना चाहिए स्विच को किसी भी प्रकार का कोई रेजिस्टेंस नहीं रखना चाहिए पर यहाँ पे ये आइडियल कंडीशन नहीं हो सकती कुछ ना कुछ तो होगा पर लगभग जीरो के बराबर ही होगा तो इसलिए इसका बिल्कुल सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन ये नियरली जीरो इज़ द राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि कौन सा एस घटकों के प्रयोग के लाभ के बारे में बताता है विच स्टेटमेंट गिव्स द एडवांटेज ऑफ यूजिंग एस एम टी कम्पोनेंट्स एस एम टी कम्पोनेंट्स क्या होते हैं तो सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी होती है इसको कहते हैं हम इसके डिवाइस होती हैं एस एम डी तो एस एम डी को कहते हैं सरफेस माउंट डिवाइस सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी क्या होती है आपने एक पी सी वी सर्किट को देखा होगा मान लीजिए कभी कभार आपने मोबाइल के ही पीसीबी सर्किट को देखा होगा और उसमें बहुत छोटे छोटे कंपोनेंट कनेक्ट होते हैं अगर आप रेजिस्टेंस के कंपोनेंट को देखेंगे तो एक रेजिस्टेंस ऐसा होता है कि एक गोल सा हो गया और इतना बड़ा सा रेजिस्टेंस हो गया जो कि आपने नॉर्मली देखा होगा पर अगर आप किसी भी बहुत छोटे डिवाइस को देखेंगे जिसमें उसको बहुत पीसीबी में उसमें बहुत बारीक से उसको कनेक्ट किया गया है तो एक छोटा सा डिवाइस होता होगा आपने रेजिस्टेंस को देखा होगा इसी प्रकार के डायोड को देखा होगा इसी प्रकार के तो ये सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी के अंतर्गत बनाए जाते हैं और ये सरफेस माउंट डिवाइस ही होती हैं तो इसके बारे में पूछा है तो आपने अगर देखा होगा तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं किसी भी खराब मोबाइल में देख सकते हैं ऐसा नहीं कि आपने सही मोबाइल को ही खराब कर लिया उसको मत देखने लगे ना जो भी खराब अगर अगर आपके पास है तो उससे आप देख सकते हैं बहुत बारीक बारीक होगा तो इसी के बारे में एक जो इसका बेनिफिट है इसका जो एडवांटेज है उसके बारे में आपसे क्वेश्चन किया गया है कि क्या होता है तो सबसे पहले इसमें कहा गया है कि क्या एस जो डिवाइस है वो महंगे होते हैं जी नहीं बिल्कुल नहीं महंगे ये डिवाइस नहीं होते हैं जो जो भी आपकी एस एम हैं वो बहुत ही ही कम उसमें बनाई जा सकती है कॉस्ट में बनाई जा सकती है दूसरा है कि एस जो रिवर्क uh, है उनका जो कंपोनेंट है वो डिफ़िकल्ट होता है नहीं उनका जो काम है वो डिफ़िकल्ट नहीं होता है उनको एक जगह से हटाना दूसरी जगह पे लगाना या जहाँ पर भी उसको यूज़ करना है ये बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं होता है हाँ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है पर इतना भी नहीं कि बिल्कुल उसको ये कह सकते हैं कि डिफ़िकल्ट होता है थर्ड है कि इसे पी दोनों तरफ यूज़ किया जा सकता है तो ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि जो पी है ये इसका बिल्कुल यानी कि कह सकते हैं कि ये इसका लाभ है पी में इसको दोनों तरफ कनेक्ट कर सकते हैं और फोर्थ नंबर में कहा गया कि यह छोटे आकार होने के कारण इसको संभालना मुश्किल होगा तो यहाँ पे लाभ के बारे में पूछा गया है ये तो इसकी हानि है छोटा आकार होगा तो बिल्कुल इसको संभालने में थोड़ी बहुत तो दिक्कत होगी पर ये इसके बारे में एडवांटेज के बारे में पूछ रहा है आपसे इसके डिसएडवांटेज के बारे में नहीं पूछ र
इन्वायरमेंट के हेरस से या मॉइस्चर से या डस्ट से बचाने के लिए तो वो उस कोटिंग को क्या कहते हैं तो उसको कॉन्फॉर्मल कहते हैं यानी कि अनुस्पित इस प्रकार से यहाँ पे ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर है ये तो बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थानीय पी की सफाई के लिए सामान्यता कौन से जो लिक्विड का क्लीनर है उसका यूज किया जाता है तो आपने देखा होगा कि जो जो मैकेनिक्स होते हैं जब वो किसी भी डिवाइस को खोलते हैं फिर उसके बाद उसमें उसमें डस्ट होता है उसमें उसकी साफ़ सफाई करनी होती है ताकि उसके जो कंपोनेंट हैं उनको अच्छे से देखा जा सके या फिर उसको रिपेयर किया जा सके तो उसके लिए जो ये जो यहाँ पे लिक्विड का यूज़ किया जाता है उस लिक्विड को क्या कहा जाता है उसको कहते हैं आइसोप्रोपेल एल्कोहल यहाँ पे बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा हालांकि जो लोकल मैकेनिक्स होते हैं वो या तो केरोसिन का यूज़ कर लेते हैं या पेट्रोल का यूज़ कर लेते हैं पर यहाँ पे प्रोफेशनल तरीके से पूछा गया है तो यहाँ पे आइसोप्रोपेल एल्कोहल का यूज़ किया जाता है नेक्स्ट है कि वोल्टेज स्टेबलाइजर प्रकार जो मोटर का प्रयोग करता है तो जो वोल्टेज स्टेबलाइजर है वो सर्वो कंट्रोल का यूज़ करता है यहाँ पर डी ऑप्शन इस द राइट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि यदि इफ वी पी इज पीक वोल्टेज ऑफ अ साइन वेव देन आर एम एस वोल्टेज विल वी आर एम एस वोल्टेज क्या है तो आपको पता होगा कि जो आर एम एस वोल्टेज होता है उसकी यहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि वी आर एम एस इज इक्वल टू इनके बीच जो रिलेशन होता है वो होता है वी आर एम एस इज इक्वल टू वी पी अपॉन रूट टू तो यहाँ पे यही पूछा गया जहाँ पे वी पी आपका होता है कि पीक वैल्यू पर वोल्टेज और यहाँ पे आर एम एस जो होता है वो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है वोल्टेज की तो यहाँ पे इनके बारे में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं इसको रूट टू को आप इस तरफ ले जाएंगे जब इसको यहाँ पे तो ये रूट टू इस प्रकार से हो जाएगा और बी पी यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा तो यहाँ पे इसका जो आंसर बनेगा वो बी ऑप्शन इस दा यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा इस तरीके से आप देख सकते हैं बी ऑप्शन में करेक्ट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेप डाउन जो ट्रांसफार्मर है उसकी जो फर्स्ट क्वाइल है और उसकी जो सेकेंड क्वाइल है उसमें जो टर्न्स हैं यानी कि उसमें जो फेरे हैं उनके बीच क्या रिलेशन बनता है तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वो ट्रांसफार्मर होता है जो कि वोल्टेज को कम करता है और इसमें अगर हम टर्न्स की बात करें तो इस प्रकार से देख सकते हैं आपके पास मान लीजिएगा ये कुछ ट्रांसफार्मर है और यहाँ पे एक इसकी जो प्राइमरी कॉयल है और यहाँ पे इसकी सेकेंडरी कॉयल का यूज़ किया गया है तो जो इसकी फर्स्ट कॉयल होती है उसमें ज़्यादा होते हैं टर्न्स की संख्या एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी कॉयल के कंपेरिजन में तो इसमें ज़्यादा होंगे एन वन में और एन टू में कम होते हैं तो यहाँ पे इसलिए इसका जो रिलेशन बनेगा वो एन वन ग्रेटर देन एन टू यहाँ पे इस प्रकार से इसका ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर बन जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि सीसा एसिड बैटरी में प्रयोग किया जाने वाला वाला जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कौन सा होता है बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है पर यहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है आपको अगर इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता तो जो बैटरी है सीसा लेट बैटरी होती है उसमें हम जो यूज़ करते हैं वो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 का यूज़ करते हैं लेकिन यहाँ पे अगर ऑप्शन दो टाइप के रख देते हैं पहला ऑप्शन तो यहाँ पे डाइल्यूट है दूसरा यहाँ पे अगर कंसंट्रेट कर दिया जाता तब आप जरूर कंफ्यूज हो जाते तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार की सीसा जो बैटरी होती है उसमें डायल्यूट ही एच का यूज़ किया जाता है आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जो ट्रांसफार्मर है उसकी रेटिंग को किस प्रकार से डिनोट किया जाता है ये फैक्चुअल क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर की रेटिंग को किलो वॉट एम्पियर में डिनोट किया जाता है यहाँ पे थर्टीन जो क्वेश्चन है उसका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा नेक्स्ट है कि एक आदर्श समानांतर अनुनादी जो परिपथ है उसकी प्रतिवादा कितनी होती है किसी भी अगर हम आइडियल पैरल रेजोनेंट सर्किट की इम्पिडेंस की बात करें तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आई के बारे में पूछ रहा है वो तो ये इन्फाइनाइट होना चाहिए यहाँ पर ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है ये फैक्चुअल ही क्वेश्चन है बिल्कुल नेक्स्ट है कि पावर आपूर्ति में एक प्रतिपक मॉड्यूल को डैश में परिवर्तित किया जाता है एन इन्वर्टर मॉड्यूल इन ए पावर सप्लाई कन्वर्टेड तो अगर पावर की जो आप जो सप्लाई कर रहे हैं उसमें अगर मॉड्यूल में पावर सप्लाई किस प्रकार की चाहिए होती है तो वहाँ पे डीसी टू एसी पावर सप्लाई चाहिए होती है यहाँ पे बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ई एल सी बी आर मेनली यूज इन सर्किट फॉर ई एल सी बी क्या है तो ई एल सी बी इज अ इलेक्ट्रिक लीकेज सर्किट ब्रेकर है जो करंट ब्रेक यानी कि लीक कर रहा होता है उसको ब्रेक करने के लिए ई का यूज़ किया जाता है तो आप समझ ही गए होंगे कि इसका यूज़ कहाँ पे कर रहे हैं तो धारा के रिसाव से सुरक्षा को करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है तो देख सकते हैं बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ई क्या है तो ई के बारे में अगर आपको पता है इसका फुल फॉर्म ही पता है तब भी आप इसका आंसर कर सकते हैं ई मतलब होता है इलेक्ट्रिक लीकेज स
इससे आप समझ सकते हैं कि ये जो है कोई भी इलेक्ट्रिक करंट है अगर वो लीक हो रहा है तो उसके सर्किट को ब्रेक करने के लिए यूज़ कर रहे हैं और अगर ये कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं क्योंकि उसमें जो करंट से जो लॉस हो सकता है जो भी उससे हमें उसके अगेंस्ट जो प्रोटेक्शन करना होता है उसके लिए करते हैं तो यहाँ पर सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट है कि यदि एक बैटरी की जो क्षमता है वो एक हज़ार है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है आपने देखा होगा कि आपके जो मोबाइल की बैटरी है वो बहुत आपने सुना होगा कि पाँच हज़ार एम है सात हज़ार एम है या जितनी भी है आपने पावर बैंक के बारे में देखा होगा कि दस हज़ार एम बैटरी है इसकी तो ये इसकी कैपेसिटी को डिनोट करता है कि ये अगर हम इसमें करंट लेंगे तो किस प्रकार से ये काम करेगा तो इसको समझते हैं आपको पता है कि एक एम्पियर बराबर हो जाएगा आपका सॉरी यहाँ पर इससे आगे थोड़ा सा आगे लिख लेते हैं एक एम्पियर बराबर हो जाता है आपका एक हज़ार एम्पियर ये आपको कंफर्म हो गया एक एम्पियर बराबर एक हज़ार एम्पियर अब अगर हमने यहाँ पे ए एच लगा दिया एच लगा दिया यानी कि इसमें एक एम्पियर मल्टीप्लाई में एक हावर कर दिया इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे थोड़ा समझिएगा एक एम्पियर मल्टीप्लाई एक आवर्स इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि एक एम्पियर की करंट को एक घंटे तक लिया जा सकता है समझे अगर इसको दूसरे तरीके से कहें कि 0.5 पॉइंट फाइव एम्पियर इंटू एक हावर यानी कि 0.5 की जो एम्पियर की करंट है उसको एक घंटे तक यूज किया जा सकता है बस यही क्वेश्चन है यहाँ पे तो इसको देख सकते हैं आप एक एम्पियर बराबर आपको पता है कि एक हज़ार एम्पियर होता है फिर पहला क्वेश्चन कहा गया है कि एक यह एक घंटे के लिए जो करंट है वो एक एम्पियर की करंट को इसमें से यूज़ किया जा सकता है या इसको सोर्स कर सकता है तो जी हाँ यहाँ पे एक हज़ार एम्पियर है और एक हज़ार एम्पियर के बारे में आपको पता है कि ये एक एम्पियर के बराबर होता है इसका मतलब यही हुआ कि एक एम्पियर की करंट को हम एक घंटे के लिए इसमें से ले सकते हैं यानी कि इसकी स्टोर क्षमता है कि ये एक घंटे तक एक एम्पियर की करंट को दे सकता है सेकंड क्वेश्चन कहा गया है कि ये जीरो पॉइंट का मतलब है कि आधी एम्पियर की करंट को दो घंटे तक यूज किया जा सकता है तो जी हाँ अगर इसकी करंट को कम करेंगे तो इसका मतलब यही हुआ कि इसमें ज़्यादा समय तक उपयोग कर सकते हैं तो यही हुआ इसका मतलब तो ये भी पॉइंट सही है फिर कहा गया कि यह जो है आधे घंटे के लिए दो एम्पियर की करंट यूज़ कर सकते हैं क्या तो जी हाँ अगर हम करंट को डबल कर देंगे तो वो समय उस हिसाब से कम हो जाएगा तो अगर दो एम्पियर की करंट चाहिए तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आधा घंटे तक ही उपयोग किया जा सकता है इससे तात्पर्य ये होता है कि जो सारे ऑप्शन हैं वो सही है इसलिए ऑल ऑफ द एब इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक जो साइन वेब है उसकी जो टाइम पीरियड है सॉरी हाँ टाइम पीरियड है वो 0.5 पॉइंट मिली एम्पियर है तो इसकी फ्रीक्वेंसी आपको बताना है आपको पता होना चाहिए कि जो एक फ्रीक्वेंसी होती है उसका फॉर्मूला होता है वो टाइम पीरियड के अपोजिट ही होती है फ्रीक्वेंसी आपने इसे फिजिक्स में पढ़ा होगा बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये टेंथ लेवल का क्वेश्चन है ये कह सकते हैं इसमें तो ये फ्रिक्वेंसी है और ये टाइम पीरियड है इसमें आपको वैल्यू को पुट करना है और इसका आंसर निकाल के देना है आपको पर एक चीज़ को याद रखना है इसमें कई लोग इसमें गलती करेंगे कि इसकी जो यूनिट है उसको चेंज ही नहीं करेंगे इस वजह से उनसे गलत ये जो क्वेश्चन है वो बहुत बार गलत हो जाता है तो आपको ऐसा नहीं करना है आपको इसकी यूनिट जो है वो प्रॉपर यूनिट में लाना है मिली सेकेंड है तो मिली सेकेंड को पहले सेकेंड में चेंज करना है क्योंकि जो हर्ट होती है यहाँ पर आप देखेंगे जो हर्ट है वो आपकी ऐसा ही यूनिट है और इसी प्रकार से ऐसा यूनिट के लिए आपको मिली सेकेंड के लिए सबसे पहले इसको जो है सेकेंड में चेंज करना होगा तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे इसके लिए आप देखेंगे जीरो पॉइंट फाइव मिली सेकेंड है तो अगर हम इसको सेकेंड में चेंज करेंगे तो इसके लिए क्या करेंगे जीरो इंटू इस प्रकार से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे जीरो सॉरी टेन माइनस थ्री का मल्टीप्लाई करते ही और ये आपका सेकंड में चेंज हो जाएगा और सेकंड में चेंज होते ही इसके लिए आप जो फॉर्मूला है एफ बराबर वन पॉइंट टी इस प्रकार से रख सकते हैं इसको चेंज कर सकते हैं आप तो यहाँ पे आपका कुछ इस प्रकार से आंसर आएगा सबसे पहले क्या करेंगे इसको जीरो पॉइंट फाइव इंटू टेन टू दावर थ्री ये तो आपका सेकेंड में चेंज हो गया इसके बाद क्या किया कि आपको पता है कि एफ बराबर वन अपॉइंट टी होता है और ये इसका क्या है टाइम पीरियड है टाइम पीरियड है तो यहाँ पे वन हो जाएगा इस प्रकार से अब जब आप इस डिसम्बलो को यहाँ पे इसको काटेंगे तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा फिर इसके बाद आप पाँच से इसको डिनोट करें भाग देंगे डिवाइड करेंगे तो ये दो पर भाग चला जाएगा और यहाँ हो जाएगा आपका दस सॉरी टू अपॉन टेन टू दी पावर माइनस थ्री जब इस टेन टू दी पावर माइनस थ्री को आप ऊपर ले जाएंगे इस दो दो के पास ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे टेन टू दी पावर थ्री क्योंकि ये नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है और जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली जो आपका आंसर बनेगा वो आंसर आपका दो हज़ार हट यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा तो इस प्रकार से डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन
तो ये बिल्कुल सीख लेना अगर आपको नहीं आता है तो प्ले में आपको वीडियो मिलेगा वहाँ आप जरूर देखिएगा तो यहाँ पे आपको यहाँ पे वाइनरी नंबर दिया गया है और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इसका हेक्सा डेसिमल नंबर बताइएगा हेक्सा डेसिमल नंबर क्या होगा तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है ऊपर इसको सॉल्व कर लेते हैं आप देखेंगे सबसे पहले क्या करना होता है आपको जब इस नंबर की ओर चलेंगे तो सबसे पहले आप राइट से लेफ्ट की ओर जाते हैं लेफ्ट राइट से लेफ्ट की ओर जाना है और इसके फोर फोर के पेयर बनाने हैं तो सबसे पहले अंक यहाँ पे वन 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 और जीरो इस प्रकार से फिर आगे बढ़ेंगे आप इसी में इतना हो गया फिर इसके बाद वन 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 ये चार वाले फिर से वन वन ले लिए आपने फिर इसके बाद और आगे बढ़ेंगे तो वन ज़ीरो वन वन इस प्रकार से ये इतना पार्ट हो गया ठीक है और इसके बाद और आगे बढ़ेंगे तो वन 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 और इसके बाद और आगे बढ़ेंगे आप तो ये हो जाएगा आपका वन वन अब यहाँ पर पेयर नहीं बन रहा तो इसलिए क्या करेंगे हम एक्स्ट्रा में ज़ीरो ज़ीरो अपने तरफ से लिख देंगे इसके बाद ये फोर का पेयर बन गया ये एक फोर का पेयर बन गया ये फोर का पेयर बन गया और ये भी फोर का पेयर बन गया इस तरीके से अब यहाँ पे क्या करेंगे कि जब फोर फोर के पेयर बन जाएंगे क्योंकि ये हेक्सा डेसिमल की बात कर रहा है यानी कि वाइनरी को हेक्सा डेसिमल में कन्वर्ट करना है और हेक्सा डेसिमल का नंबर के बारे में आपको पता है कि इसमें फोर फोर के पेयर बनाने होते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसके लिए मान लीजिएगा इस वाली वैल्यू की बात कर लेते हैं तो जो आपका मैंने आपको बताया था कि एट इस ब्रिटिश से हम निकाल लेते हैं एक सेकेंड सॉरी एट फोर टू वन यूज़ करेंगे हम एट फोर टू वन जो हमारा वेटेज कोड है उसका यूज़ करेंगे सबसे पहले हम इसके पीछे वाले की बात कर लेते हैं जो हमारा पहला पेयर बना था वो क्या था वन 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 जीरो इस प्रकार का पेयर बना था इसके लिए हम इसकी वैल्यू को नीचे इसके सामने रखने की कोशिश करेंगे तो वन 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 जीरो फिर क्या करेंगे कि जो आपका ज़ीरो आता है उसको हम काउंट नहीं करते हैं और जिसके सामने वन वन है उनको हम प्लस कर लेते हैं तो यहाँ पे आपने देखा चार और दो छः और एक बराबर सात यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि जो लास्ट का पेयर था सबसे पहले वाला आपका वो यहाँ से यहाँ तक उसकी वैल्यू क्या आई सेवन आपकी वैल्यू आ गई फिर इसके बाद आपने ऑप्शन में चेक किया कि आपका सबसे पहला क्या सेवन किसी ऑप्शन में है आपने देखा बी ऑप्शन में बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा इसी टाइप से आपको पूरे को सॉल्व कर लेना है चलिए एक दूसरा पेयर देख लेते हैं उसके बाद आपको अगर फिर भी समझ ना आए तो आप जो आपकी क्लास है उसको प्लेलिस्ट में जा करके देख लेना एक बार यहाँ पर इस प्रकार से मान लीजिएगा ये वाला पेयर था वन 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 ये वाला पेयर था तो हमने क्या कहा एट फोर टू वन तो आपने देखा कि सारे की वैल्यू वन वन है इसलिए एट प्लस फोर प्लस टू प्लस वन को हम यहाँ पे जोड़ देंगे आठ और यहाँ पे चार बारह और दो चौदह और ये पंद्रह आपको पंद्रह का पता है पंद्रह इज इक्वल टू क्या होता है एफ के बराबर होता है तो यहाँ पर आपका एफ बराबर जो है वो पंद्रह आता है इससे क्या होगा कि जो एट फोर टू वन आप बेटेज कोड का यूज़ करेंगे ना तो इससे आपको टेबल याद नहीं करनी पड़ेगी अदरवाइज़ आपको पूरी टेबल याद करनी पड़ेगी तो ये बहुत आसान तरीका है किसी भी तरी आ, मतलब आप इस आसान तरीके से इसको निकाल सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि एक यदि तीन इनपुट एंड गेट में आठ इनपुट की संभावना है तो लो आउटपुट में जो लो आउटपुट है उसकी कितनी संभावनाएँ बन सकती हैं तो ये बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है आप इस क्वेश्चन को बहुत पेशेंस के साथ सॉल्व कीजिएगा कहना क्या चाह रहा है कि एक एंड गेट है जिसमें तीन इनपुट वाला एंड गेट का उपयोग किया गया है इस तरीके से आप देखेंगे तो ये आपका एक एंड गेट है तीन इनपुट वाला एंड गेट है एंड गेट के ऑपरेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये क्या करता है कि जो आपका जो भी इनपुट है उसको मल्टीप्लाई करता है ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी अगर यहाँ पे वन 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 होगा तो यहाँ पे वन आ जाएगा और इनमें से कोई भी एक ज़ीरो होगा ए बी सी में से कोई भी एक ज़ीरो होगा तो आपका ज़ीरो हो जाएगा अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि तीन इनपुट के लिए कुल कितनी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं ट्रुथ टेबल में तो आपने अगर पॉलिसी इसकी पॉसिबिलिटीज़ के बारे में पता होगा तो यहाँ पर ट्रुथ टेबल बना लेते हैं इसकी ज़ीरो 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 वन 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 सॉरी थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको ज़ीरो 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 वन 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 ठीक है क्योंकि यहाँ पे तीन इनपुट है तीन इनपुट की आठ जो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं वो बनती हैं फिर इसके बाद क्या करेंगे ज़ीरो वन ज़ीरो वन ज़ीरो वन ज़ीरो वन इस तरीके से बनाते हैं इसको यहाँ पे वन नहीं रहा है सॉरी यहाँ पे एक सेकेंड जो वन है ना वो यहाँ पर बनाते नहीं बन रहा है तो मैं क्या करूँगा इसको थोड़े आगे फिर से बना लेता हूँ यहाँ पे बना लेते हैं इसको ज़ीरो 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 वन 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 और ये वन ठीक है ज़ीरो वन ज़ीरो वन ज़ीरो वन ज़ीरो वन यहाँ पे इस तरीके से थोड़ा सा देख लीजिएगा ठीक है फिर ज़ीरो वन ज़ीरो सॉरी यहाँ पे ज़ीरो वन ज़ीरो वन नहीं होगा ज़ीरो ज़ीरो वन वन 
ज़ीरो ज़ीरो वन वन इस तरीके से फिर होगा ज़ीरो वन ज़ीरो वन ज़ीरो वन ज़ीरो वन इस तरीके से अब आपको पता होना चाहिए कि जो एंड गेट है उसमें कितनी पॉसिबल उसमें ऑपरेशन क्या होता है उसमें ऑपरेशन ये होता है कि मल्टीप्लाई होता है तो वो ये पूछ रहा है लो आउटपुट कि कितनी संभावनाएं मिलेंगी आपको इसके आउटपुट में लो आउटपुट कितना कि इसकी पॉसिबिलिटीज़ क्या होगी लो आउटपुट का मतलब ये हो कि आपका यहाँ पर ज़ीरो कितनी बार मिलेगा तो ज़ीरो आप देखेंगे इसमें आपका ज़ीरो मिलेगा इसमें भी आपका ज़ीरो मिलेगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है और ज़ीरो में किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो होगा इसमें भी ज़ीरो होगा इसमें भी ज़ीरो हो जाएगा 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 लेकिन लास्ट वाली जो आपकी कंडीशन है वन 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 वाली वो मल्टीप्लाई होके आपकी वन बना देगी तो वन हो गई अब आपने देखा कि इसमें लो आउटपुट की कितनी संभावनाएं मिली आपको काउंट करेंगे तो एक दो तीन चार पाँच छः सात सात संभावनाएं मिली आपको तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो गया सी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो गया आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया है कि सिक्स और सिक्सटी फोर वन जो मल्टीप्लेक्सर है उसको बनाने के लिए कितने टू वन मल्टीप्लेक्सर की ज़रूरत होगी तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी होगी आपको अगर हम टू वन मल्टीप्लेक्सर से कितने भी आ, उसका इनपुट आउटपुट वाला मल्टीप्लेक्सर बनाते हैं तो उससे एक कम मल्टीप्लेक्सर की ज़रूरत होती है जैसे यहाँ पर सिक्सटी वाला बनाना है तो सिक्सटी थ्री टाइप के मल्टीप्लेक्सर की ज़रूरत होगी इसी प्रकार से अगर हम टू वन टाइप से एट इंटू वन वाला मल्टीप्लेक्सर बनाते हैं तो यहाँ पे हमें सेवन ऐसे मल्टीप्लेक्सर की ज़रूरत होगी तो ये कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है यानी कि ये बिल्कुल फैक्चुअल टाइप का क्वेश्चन है इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा आगे क्वेश्चन है कि एक फुल एडर है उसको बनाने के लिए कितने और किस प्रकार के गेट की ज़रूरत होगी बहुत सही क्वेश्चन है ये ब्लॉक डाइग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है मैंने जब ये टॉपिक करवाया था तभी आपको बताया था कि ब्लॉक डायग्राम आप जो आपको बताए जा रहे हैं वो देखते जाइएगा किसी प्रकार से मिस मत कीजिएगा तो यहाँ पे सबसे पहले फुल हेडर की बात की गई है फुल हेडर बनाते कैसे हैं आपको बताया है कि एक एग्जोर गेट का यूज़ किया जाता है फुल हेडर के लिए इस प्रकार से एक यहाँ पर ये एग्जोर गेट है और इस प्रकार से यहाँ पर इसको कनेक्ट कर लेते हैं फिर यहाँ पर आपका एक एंड गेट यूज़ कर दिया जाता है यहाँ पर इस तरीके से इसको हम जोड़ लेते हैं कुछ इस प्रकार से ठीक है फिर इसके बाद इसका जो आउटपुट होता है वो एक और एक्जोर गेट में इनपुट करते हैं इसके बाद यहाँ पे एक एंड गेट यूज़ करते हैं फिर इसके बाद जो आपका ये वाला आउटपुट होता है वो और यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा आउटपुट होता है वो यहाँ पे लिया जाता है एक और गेट में इस तरीके से आप इसका सर्किट देख सकते हैं जब मैंने आप क्लास पढ़ाई थी तब वहाँ पर बहुत अच्छे से बताया था तो इस प्रकार से और इसको कनेक्ट कर लिया जाता है इसमें से तो यहाँ पर यही पूछा गया कि कितने एक्जोर गेट और कितने गेट जो है वो कितने कौन कौन से गेट कितने कितने क्वांटिटी में यूज़ किए गए हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्जोर गेट दो एक्जोर गेट यूज़ किया गया एक ये वाला और एक ये वाला फिर इसके बाद आपने देखा कि यहाँ पे दो एंड गेट यूज़ किए गए हैं दो एंड गेट और एक और गेट का यूज़ किया गया है तो एक और गेट तो यहाँ पर देखा आपने कि पाँच टाइप के इस प्रकार से इसको कम्बाइन करके हमने हाफ एडर को बनाया था एक दूसरे तरीके का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है कि बताइए जो हाफ एडर है वो कितने फुल एडर सॉरी जो फुल एडर है वो कितने हाफ एडरों से मिलके बनता है तो वो दो हाफ एडरों से मिलके बनता है आगे क्वेश्चन है इन में से कौन सा जो फ्लिप फ्लॉप है वो यूनिवर्सल फ्लिप फ्लॉप है फ्लिप फ्लॉप की क्लास पूरी हो चुकी है फ्लिप फ्लॉप के बारे में पूरा बताया गया है किस तरीके से आपको कहाँ से क्या क्वेश्चन आ रहे हैं वो सारी चीज़ें मैंने आपको क्लास में बताई हैं तो जो फ्लिप फ्लॉप है यूनिवर्सल जो फ्लिप फ्लॉप है वो एस आर फ्लिप फ्लॉप को कहते हैं या फिर हम इसको ए आर एस फ्लिप फ्लॉप भी कहते हैं ये इसका नाम ही है इसको सिर्फ रीसेट और सेट के आधार पर इसका नामकरण कर दिया है चाहे हम इसको एस आर फ्लिप फ्लॉप कह लें या आर एस फ्लिप फ्लॉप कह लें अब ये यूनिवर्सल फ्लिप फ्लॉप का क्यों कहलाता है क्योंकि इस फ्लिप फ्लॉप के माध्यम से हम किसी भी प्रकार का फ्लिप फ्लॉप बना सकते हैं जो आपके बाकी के फ्लिप फ्लॉप होते हैं जे के फ्लिप फ्लॉप हो गया चाहे आपका टी फ्लिप फ्लॉप हो गया चाहे आपका डी फ्लिप फ्लॉप हो गया चाहे आप जे के मास्टर सेलेक्ट फ्लिप फ्लॉप बना रहे हैं तो आपको आर एस फ्लिप फ्लॉप का यूज़ करके ही बनाना होता है इसीलिए इसको बेसिक फ्लिप फ्लॉप कहते हैं तो यहाँ पे इस प्रकार से डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक एस जो फ्लिप फ्लॉप है उसकी ट्रुथ टेबल में कितनी बैलड एंट्री होती हैं तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी जो एस आर फ्लिप फ्लॉप है उसमें जो बैलड एंट्री होती हैं वो तीन होती हैं क्यों होती हैं क्योंकि जो लास्ट एंट्री होती है वन वन वाली वो रेस अराउंड कंडीशन होती है और रेस अराउंड कंडीशन को हम बैलड एंट्री नहीं कहते हैं ये मैंने आपको क्लास में भी बताया था जब आपकी वहाँ प
क्या वजह होती है वो सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्कस की जा चुकी हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अगर रजिस्टर है उसमें अगर अगर हमें एक बिट को लेफ्ट की ओर शिफ्ट करना है तो वो किस पोजीशन जो उसकी पोजीशन होती है वो किसके इक्वलेंट होती है तो अगर हम जैसे टू का मल्टीप्लाई करते हैं जो भी नंबर्स है उसमें उसी प्रकार से जो रजिस्टर होगा वो अपने एक बिट को लेफ्ट की ओर जब शिफ्ट करेगा तो उसी प्रकार के इक्वल इक्वेलेंट के बिल्कुल समान होता है ये पोजीशन तो यहाँ पे यहाँ पे आपका सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कितने भिन्न स्थितियों में पाँच विट का जो एसिंक्रोनस काउंटर है वो होता है तो एसिंक्रोनस जो काउंटर है हाउ मेनी डिफरेंट स्टेट डज फाइव से फाइव बिट एसिंक्रोनस काउंटर है पाँच बिट के एसिंक्रोनस काउंटर में कितनी डिफरेंट स्टेट होती हैं तो थर्टी टू डिफरेंट स्टेट होती हैं ये फैक्चुअल क्वेश्चन है थर्टी टू इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट है कि एट जीरो फाइव वन जो आपका माइक्रो प्रोसेसर होता है सॉरी माइक्रो कंट्रोलर होता है उसमें जो इंटरप्ट होते हैं वो एट जीरो फाइव वन के द्वारा कितने इंटरप्ट को हैंडल किया जाता है तो ये इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर उसके द्वारा फाइव इंटरप्ट को हैंडल किया जाता है फिर एक क्वेश्चन है नेक्स्ट कि जब एट जीरो फाइव वन को पुनः स्थापित किया गया और ई ए लाइन जब हाई होती है तो डैस में से फर्स्ट प्रोग्राम को किस प्रकार से उसमें इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं ये क्वेश्चन किया गया है आपका तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो इंटरनल कोड मेमोरी के द्वारा इसमें इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं ये बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन ये उसकी वर्किंग से रिलेटेड क्वेश्चन है एट जीरो फाइव वन जो माइक्रो कंट्रोलर है उसकी क्लास भी हो चुकी है आप देख सकते हैं नहीं मिले प्लेलिस्ट में ना मिले तो आप सर्च कर लेना माइक्रो कंट्रोलर एट जीरो फाइव वन वाई माँ सरस्वती क्लासेस तो मिल जाएगा आपको नेक्स्ट है कि इनमें से जो सी है उसके कौन कौन से घटक होते हैं तो सी के दो बेसिक घटक होते हैं एक इसको ए, एक पार्ट को ए कहते हैं और एक पार्ट को कंट्रोल यूनिट कहते हैं ए का मतलब अर्थमेटिकली लॉजिकल यूनिट जिसमें जो भी न्यूमेरिकल जो भी प्रोसेसिंग होती है वो ए में होती है और कंट्रोल यूनिट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा आगे है कि एक जो माइक्रोसॉफ्ट विंडो है माइक्रोसॉफ्ट विंडो क्या है माइक्रोसॉफ्ट विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है तो यहाँ पे ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा तो ये आपके फर्स्ट से लेकर के थर्टी क्वेश्चंस थे और इसमें टोटल साठ क्वेश्चन है तो इसका पार्ट सेकंड आएगा उसमें आपको आगे के क्वेश्चन बताए जाएंगे इसी प्रकार से उनको डीपली डिस्कस किया जाएगा तो आप उसको देख सकते हैं उसको समझिएगा और किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है किस प्रकार का पैटर्न रहता है ये आपको इसी जो पी पेपर है उससे समझ में आ गया होगा तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स के टेक्नीशियन एग्जाम के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो टेक्नीशियन के अंतर्गत आती है और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स के पोस्ट के अंतर्गत आती है तो आप हमारे हैंड रिटन पी डी नोट कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं ये इसमें आपको कम्प्लीटली थ्योरी मिलेगी इंपॉर्टेंट एम सी मिलेंगे जिन भी टॉपिक से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन भी मिलेंगे इसमें आपको इसको कैसे ज्वाइन करना है इसके लिए आपको इस दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है बाकी की डिटेल्स आपको इसी व्हाट्सएप के थ्रू मिलेगी और पीडीएफ फाइल्स भी आपको इसी व्हाट्सएप के थ्रू मिलेगी तो अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन मिले सो थैंक यू फॉर वाचिंग